ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നൊരു അതിഥിയുണ്ട് ഐറിൻ ടെനീസൻ ആരിൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നമ്മുടെ വേൾഡിലെ നമ്പർ വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയ യു എസ് ലെ എം ഐ ടിയിലേക്ക് നാലര കോടിയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് ആയിട്ട് പി എസ് സി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അയറിന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ അയറിൻ യു എസിലേക്ക് പോകും അപ്പം അയറിൻ ഇതുവഴി വന്ന വഴികളെ കുറിച്ചും എം ഐ ടിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളും സ്കോളർഷിപ്പും എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് റിവീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ അയറിൻ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അതോ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് കാനഡയിൽ വന്ന ഒരു അടിപൊളി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഇല്ലയില് പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ആപ്പിളിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വന്ന വഴികളൊക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ കാനഡയിലേക്ക് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒക്കെ സ്റ്റഡീസിനായിട്ട് വരുന്നവർ അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കണമായിരുന്നു അതോ ഇപ്പൊ അവർ ആ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് അവർ ട്രൈ ചെയ്താൽ മതിയോ അപ്പം നിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുഞ്ഞിലേ തൊട്ടൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് എനിക്ക് എം ഐ ടി എന്താ പോലും അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ സമയത്തൊക്കെ എം ഐ ടിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര എത്ര ഫേമസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആർഡ് സെക്കൻഡ് ആർഡ് ഇതൊക്കെ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും കിട്ടൂല എനിക്കൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടാനോ ഒക്കെ അപ്ലൈ അന്ന് ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ യു എസിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എം ഐ ടി ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സിന് വന്നു ഇവിടെ മിലയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് മിലയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ എന്തായാലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്തായാലും പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകണം അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് എം ഐ ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്റെ സൂപ്പർവൈസർ എന്റെ അഡ്വൈസർ അവര് അത്യാവശ്യം ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവര് വേർബലി പി എച്ച് ഡിക്ക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊരു സേഫ് കളിയാണ് എന്തായാലും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എം ഐ ടി സ്റ്റാൻഫോർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പം ഈ പി എച്ച് ഡിയിലേക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അതോ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയൊരു പ്രോഗ്രാം ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ബാച്ചലേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റിസർച്ചിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടോന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നേരെ പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് കാരണം നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു 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 എന്താ ഒരു ട്രയലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇഷ്ടപ്പെടില്ലേ കാരണം പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് പോകാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാരണം അപ്പം നമുക്കറിയാം എനിക്ക് ഇഷ്ടാവോ ഇഷ്ടാവില്ലേ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകണോ മാത്രമല്ല പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഭയങ്കരമായ പൈസ ഒന്നും കൈ കിട്ടുമല്ലോ ഒരു ജോലി എടുക്കി പോകുന്ന ആളുടെ അത്ര ഒന്നും നമുക്ക് സാലറി ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലം നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയ പൈസയിൽ ജീവിക്കുന്നത് വേണം അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ട്രയലാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാന് എം ഐ ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രൊഫസറും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ എത്തി അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ പി എച്ച് ഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ത്രീക്കാണ് അല്ലെ ട്വന്റി ടൂക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി വണ്ണോട് കൂടെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആവും അപ്പൊ ആരും ഒരു വർഷം മുന്നേ തന്നെ ഇതിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് അതെ അതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവും എന്നാണ് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെഡ് ലൈൻ ഡിസംബർ ആണ് നമ്മള് ഒരു ഒരു മാസം മുന്നേക്ക് തുടങ്ങത്തുള്ളൂ എന്നാലും സെപ്റ്റംബർ ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ ഓപ്പൺ ആവും അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ കാരണം പി എച്ച് ഡി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു റിസർച്ച് സൂപ്പർവൈസറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതെ അതെ അത് അതിന് മുന്നേ എം ഐ ടിയിലേക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർവൈസറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജോസ് ചോദിച്ച വളരെ നല്ല ജോലിയാണ് കാരണം സൂപ്പർവൈസർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം നമ്മുടെ പി എച്ച് ഡി എവിടേക്കാ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡിറക്ഷനിലാണോ നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് വരെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർവൈസറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രോസസ് ആണ് അത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ഒന്നും അല്ല ഈ എസ് ഡി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ചിലപ്പം ചില ദിവസങ്ങൾ വിക്ക് ഡേയ്സും വീക്കെൻഡും ഒക്കെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ലാബ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകൾ വരും നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടും അല്ലാതെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ കോൺഫറൻസുകൾ പ്രസന്റേഷൻസ് പേപ്പർ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു റിസർച്ച് സൂപ്പർവൈസർ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അത് എം ഐ ടിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ആണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ഓഫ് പ്രൈവസി അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഓഫ് പ്രൈവസി ആണ് എൻ്റെ പ്രൊഫസറിൻ്റെ ഫോക്കസ് പക്ഷെ ആ അവർ ഇത്രയും കൂടെ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ സൂപ്പർവൈസർ ആണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത സൂപ്പർവൈസർ അപ്പോൾ ആ സൂപ്പർവൈസറിന് എന്നെ അറിയാം ഡയറക്ട്ലി അറിയില്ല പക്ഷെ ഇൻഡയറക്ട്ലി അറിയാം എനിക്കും ആ സൂപ്പർവൈസറിന് അറിയാം ഡയറക്ട്ലി അല്ല ഇൻഡയറക്ട്ലി അറിയാം ഈ ചേട്ടൻ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല നല്ല നിലകളിലാണ് എത്തിയത് പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചേട്ടൻ്റെ റിസർച്ച് നല്ലതായിരുന്നു പ്രൊഫസറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മുന്നേ അവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുവാണ് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ആ പ്രൊഫസറിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊഫസറിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ പ്രഷർ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊഫസറിന് എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ് ആവും എല്ലാം അറിയാം ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേ അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര അപ്പൊ അവര് അതും അവരും നമ്മളെ പോലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ അതേ ഫേസിലുള്ള ആളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനോട് ഹെൽപ്പ് ആവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് സൂപ്പർവൈസറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ പ്രൊഫസറിനെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ പ്രൊഫസറിനെ ഇൻഡയറക്ട്ലി അറിയാമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാവോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു റെഫറൽ പോലെ ഒഫീഷ്യൽ അല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ പോലെ കൊടുക്കാവുന്ന വിഷയം അപ്പം ആ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ആ പ്രൊഫസറിനോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇനിയിപ്പം നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ആളെയും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നേരിട്ട് ഇമെയിൽ അയച്ചാലും മതി ആ പ്രൊഫസർമാർക്ക് അപ്പം നമ്മളെ നമ്മളുടെ റെസ്യൂമി ഒക്കെ ഇമെയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം ഈ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാവും അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മളെ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രൊഫസറായിട്ടൊരു ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പരിചയമാവും ഒരു ഭയങ്കരമായ പരിചയം അല്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു പരിചയം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഫസറിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു പ്രൊഫസറിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണേക്കും നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊഫസറിനെ ചൂസ് ചെയ്യു
അതായത് പ്രൊഫസർമാരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മൂ അവർ നമുക്ക് ഏഴ് എട്ട് പേർക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് മിനിമം വേണം ഞാൻ മൂന്നാരുടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഒരെണ്ണം എൻ്റെ ടി കെ എമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫസറിൻ്റെ ആയിരുന്നു എം കെ എസ് എന്ന സാറിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ കറൻ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ഇതിന യുജിൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ രണ്ട് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ രണ്ട് പേരുടെയും റെക്കമെൻഡേഷൻ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മൂന്നാണ് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് മൂന്നാണ് മിനിമം ഞാൻ മൂന്നേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒരു ലിങ്ക് അവർ തരും ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫസറിന് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ വെച്ചു ആ ഫോം അല്ല ഒരു വെബ് പേജ് പോലത്തെ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര നാളെടുത്തു റെസ്പോൺസ് കിട്ടാൻ ഇത് ഇത്തിരി ഭയങ്കര ലോങ് ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിസംബർ പത്തിനാണ് ഡെഡ് ലൈൻ വന്നത് അന്നാണ് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഫുൾ ഒരു മാസം മുന്നേ തുടങ്ങി ഡിസംബർ പത്താം തീയതി ഞാൻ സ്റ്റാപ്പ് ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസംബർ പത്തിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്ലോസ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുന്നത് ജാനുവരി അവസാനം അവർ തുറക്കത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫെബ്രുവരി പകുതിക്കാണ് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില പ്രൊഫസർമാർ ഇൻ്റർവ്യൂന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ചിലർ ഇൻ്റർവ്യൂന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചിലർ ഇപ്പം നമ്മളുടെ റെക്കമെൻഡേഴ്സിനോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കുറെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാന് കൊറേ കാലം കൂടി എന്റെ റിലേറ്റീവ്സിനെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും കുറെ പേരെ വിളിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഉറക്കൊന്നും ഇല്ലേ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ തൊട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഫസറിൻ്റെ ആണ് ഫണ്ടിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് അതായത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രൊഫസറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം അമൗണ്ട് തന്നെ പ്രൊഫസറിൻ്റെ ആയത് കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയേക്കുന്നത് വൺ ടെൻ തൗസൻഡ് യു എസ് ഡി ആണ് അതായത് എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണ് പെർ ഇയർ വരുന്നത് അതും അപ്പം നാലഞ്ച് കൊല്ലമാണ് ടോട്ടൽ ഫണ്ടിങ് വരുന്നത് അപ്പം അറൗണ്ട് മുകളിലാണ് അവര് ഒരു സെമസ്റ്റർ പക്ഷെ അത് അവരെന്നെ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടങ്ങ് പോകും അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടാനും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനൊക്കെ മാർക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതോ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ അതോ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ അതോ അതിനേക്കാളും ഉപരി നെറ്റ്വർക്കിങ്ങും കോണ്ടാക്ട്സ് ഒക്കെ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇതെല്ലാം വേണമെന്നാണ് അതിന് അതിന് നല്ല കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫസറിനെ അല്ലാതെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു നല്ലൊരു പ്രൊഫൈൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാ അതിന്റെ ഒരു മാർക്ക് എയ്റ്റിന് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ എയ്റ്റിന് മുകളിൽ വേണമെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇപ്പം റാങ്ക് വണ്ണോ റാങ്ക് ടു ആയിട്ടും എനിക്കൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ ഒരു ചുറ്റുകടത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ല ബാച്ചിലേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടി കെ എം എൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്
പാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇവിടത്തെ ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയിലാണ് ഫോർ ആയിരുന്നു ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ആണ് അറൗണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ അത് നല്ല സ്കോർ തന്നെയാണ് എന്താണ് <laughs> 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 അതുപോലെ ഈ ടി കെ എമ്മിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് കാനഡയിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മോട്ടിവേഷനും ഒരു ഗോളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കാനഡയിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നല്ലോ എം ഐ ടി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ എം ടെക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് പല സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എം ഐ ടിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് റെക് വേൾഡ് നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഒക്കെ എത്താന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ടി കെ എമ്മിൽ ടി കെ എമ്മിൽ കാരണം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ടി കെ എം കോളേജിലെ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഗവർണറുടെ അടുത്തുനിന്ന് എന്തെന്ന് വയറി ബെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റും കിട്ടിയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ബെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഇന്നോവേറ്റീവ് എഞ്ചിനീയറിങ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയ ആളാണ് അതിനെ പോലെ എം ഐ ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിലൊക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എം ഐ ടി കാൻഡിഡേറ്റ് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നല്ല തരക്കേടില്ലാത്ത നല്ല സ്കോർ വേണം കണക്ഷൻസ് വേണം ഞാൻ പ്രൊഫൈലിനെ പറ്റി പറയാം കാരണം അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരെയും ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫൈലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം എം ഐ ടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സാം എഴുതുന്നു ഗേറ്റ് എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സാം എഴുതുന്നു അതിലെ ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻസാണ് ടോപ്പ് കോളേജസിലോട്ട് പക്ഷേ യു എസ് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പുറത്തുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ നല്ല ആൾക്കാരെ വേണ്ടത് അതായത് എല്ലാ ഏരിയാസിലും റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പി കെ എമ്മിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഒരു അഗ്രിവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കോളേജിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് എനിക്ക് എന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കൻസിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മ്യൂസിക് ക്ലബിൽ ഡ്രംസ് വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് സൈഡും അതെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ടീമിൽ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം നാളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും കുറച്ച് കാലം ഞാൻ ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആ അതായത് ഏകദേശം മ്യൂസിക് സൈഡായി അതെ അക്കാഡമിക്സും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയി ഇന്നോവേഷൻ അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ ക്യാരക്ടറുമായി അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റൗണ്ടഡ് ആൾക്കാരെയാണ് യു എസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം ചില ഇപ്പം ഒളിമ്പ്യാഡ്സിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ കെ വി പി വൈ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇതിലൊക്കെ ടോപ്പിലൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് എനിക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളില്ലേ നമ്മൾ റെസ്യൂമേൽ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതുന്നു പക്ഷെ ഈ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലേഴ്സ് ഇല്ലേ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എസ് ഒ പിയിൽ വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുന്ന നമുക്ക് റെസ്യൂമിൽ ഇല്ലാത്ത എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും അതിനാണ് അവിടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എസ് ഒ പിയിൽ വരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റെസ്യൂമേൽ ഉള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ എസ് ഒ പിയിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നിനക്ക് നിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പം സെയിം കണ്ടന്റ് ആയ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം അല്ല അപ്പം എസ് ഒ പി ബേസിക്കലി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ഇൻ ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓർ മേ ബി മാക്സിമം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എസ് ഒ പിയിൽ
എം ഐ ടിയിൽ ഈ പഠിത്തത്തിന് ഉപരി അതായത് റിസർച്ചിനൊക്കെ ഉപരി അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതായത് അവരുടെ അവിടെ എന്താ പറയുക സെയിലിങ് ഫെൻസിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബേസിക് അത്ലറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ വെറൈറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാനഡയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പം എം ഐ ടിയിൽ ഒരു റിവറിന് നേരം മുന്നിലാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഉപരി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം ഐ ടിയിലെ പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻസിന് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് മിനിമം കമ്പൽസറി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പോജർ അവർ എന്തായാലും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം ഐ ടിയിൽ പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻസിന് മൈനർ എടുക്കണം മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഗ്രി കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മെയിൻ മേജർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പുറത്താണ് അതായത് റിസർച്ച് നമ്മളുടെ റിസർച്ച് ഏരിയ ആവാൻ പാടില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആവാൻ പാടില്ല സയൻസ് ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് പഠിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിസിനസ് ഉണ്ട് ലോ ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ലാറ്റിൻ പോലത്തെ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ പഠിത്തം നിൽക്കുന്ന ഭയങ്കരമായ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ രണ്ട് കോഴ്സ് മൂന്ന് കോഴ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരു മൈനർ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതും ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ എം ഐ ടിയിലുള്ള ഓൺ മറ്റേ സ്റ്റാർട്ട് അപ്സിനുള്ള ഫണ്ടിങ് അത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു ബാക്കി മിക്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എം ഐ ടിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് അപ്സിനുള്ള സപ്പോർട്ടും ഫണ്ടിങ്ങും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് അപ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ലാബ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സും വന്ന വഴികളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇപ്പം തരല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ബാച്ചിലേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയറോ തേർഡ് ഇയറോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനോട് ആഗ്രഹം തോന്നുക എം ഐ ടിയിൽ പഠിക്കണം അപ്പം അവരെവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇപ്പം എം ഐ ടി പോലത്തെ സ്റ്റുഡൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്കൊരു മൊത്തത്തിൽ റൗണ്ടഡ് ആയ ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇൻവോൾവ് ആവുക അപ്പം കോളേജിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളുടെയും സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ ആവണമെന്നല്ല ഇപ്പം കോളേജിന് പുറമെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം വോളണ്ടിയറിങ് എൻ ജി ഒ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇപ്പം കോളേജിന് പുറമെയുള്ള ഇവൻറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആവുക അതുപോലെ കോളേജിൻ്റെ ആർട്സിലും സ്പോർട്സിലും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാർക്ക് ഒരു ലെവലിന് താഴെ പോകാൻ പാടില്ല ഒരു ഏ ഞാൻ ചുറ്റുവട്ടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മേളിൽ എപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പുറമേ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുന്ന ഇപ്പം ഇന്ത്യ ലെവലിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ കുറേ ഹാക്കത്തോൺസ് ഒക്കെ കാണും ഈ കോഡിങ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ കാണും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് ഹാക്കത്തോൺസിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനൊരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് മുന്നേ ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് മുന്നേ ആയിരുന്നു ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് അന്നത്തേക്കാൾ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം കാണുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറേ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പഠനത്തോടൊപ്പം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഇപ്പം ഭയങ്കരമായി പഠിക്കുക പഠിച്ച് ടോപ്പ് ഫേസ്റ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആവുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടോപ്പർ ആവുക അങ്ങനത്തെക്കാളൊക്കെ ഒരു ഉപരി നമ്മളുടെ പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമായാൽ പോരാ പഠിത്തം മാത്രമായാലും പോരാ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗേറ്റ് ഒക്കെ പോലത്തെ എക്സാംസ് ആണല്ലോ അവരുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് അപ്പം അതിലൊക്കെ നല്ല സ്കോർ കിട്ടണം എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നവർക്കാണ് നല്ല ഇത് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് എക്സാംസ് പുറത്ത്
അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ്സിന്റെ ബേസിസിലാണല്ലോ ഇവിടെ സ്കോറിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് അസൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് അസൈൻമെന്റ് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഗ്രേഡിന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ അസൈൻമെന്റ്സ് കാനഡയേക്കാളും ഒരു വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ചില കോഴ്സുകളൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ചില കോഴ്സുകൾ കുറച്ചും കൂടെ പാടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇ സി എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നാല് കോഴ്സുകളാണ് എടുക്കട്ടെ നാല് കോഴ്സ് അവരൊരു ഇപ്പം ഇ സി എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇ സി എസ് ആണെങ്കിലും എന്റെ ഫോക്കസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും നാലെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യണം നാലെണ്ണത്തിന് എ ഗ്രേഡ് ഓർ ബി ഗ്രേഡ് ഇനി പുറമെ മൈനറിൽ വരുന്ന രണ്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ മൈനർ ഒരു അത് വേറെ ട്രാക്കിൽ പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് അതിന് ഗ്രേഡ് ഒന്നുമില്ല പാസ് ആയാൽ മതി പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ കാനഡയിൽ ഇവിടെയാണ് പേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീ ഡോക്ടർ എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു റിട്ടേൺ എക്സാം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓറൽ എക്സാം ഉണ്ട് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇല്ല എം ഐ ടിയിൽ പ്രീ ഡോക്ടർ എക്സാം ഇല്ല അവിടെ നാല് കോഴ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് റിസർച്ച് പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കണം പക്ഷെ അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഫോർമാലിറ്റി മാത്രമാണ് ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രീ ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ എക്സാം ഇല്ല ഇവിടെ കാനഡയിലെ എക്സാംസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അവിടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ പോയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്റേൺഷിപ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഓ എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുമോ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണോ അങ്ങനത്തെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷെ അപ്ലൈ ചെയ്താലല്ലേ അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടൂല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു നൂറെണ്ണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റിജക്ഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നൂറ്റൊന്നാമത്തെ എണ്ണായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് ആദ്യത്തെ കുറച്ചാണ് ഇതിനൊരു ട്രയൽ ആയിട്ടൊക്കെ എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കിട്ടും ചിലപ്പോ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വേറൊരു കൊടി ചെന്ന് അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് സ്റ്റഡീസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സലന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അതെ ഈ ഏതോ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങാനും ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ എങ്ങാനും ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ വളരെ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് കൂടുതലും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതെ അതെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നുമില്ല മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ്സ് എത്താൻ നോക്കാം നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഐ ടി എസ് ഐസറുകള് വേറെ ഒരുപാട് നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കോളേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാട്ടിൽ തന്നെ നിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് അവിടെയുള്ള ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഈ പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ ലോകം ഇത്രയും വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എം ഐ ടി തന്നെയല്ല ബാക്കി ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും പല രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇത്രയും വിശാലമായി ഇത് ഇത്രയും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാ അപ്പൊ അയാളിനെ പോലെ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ ഫ്രണ്ട്സോ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇത്ര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് നിനക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട്